তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজ আমরা শিখব সামরিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর কি ধরনের বৈষম্যগুলো করেছিল এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের ভিডিওটিতে রাজনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে জেনেছিলাম প্রশাসনিক বৈষম্য সম্পর্কে জেনেছিলাম কিন্তু তারা কিন্তু ওই দুটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে সামরিক ক্ষেত্রেও আমাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন এবং বৈষম্য শিকার আমাদেরকে করেছিল সেগুলোর প্রমাণ আমরা কখন পাই যখন আমরা দেখি এই যে সামরিক তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে সেনা নৌ এবং বিমান এই সেনা নৌ এবং বিমান বাহিনীতে যখন আমরা বৈষম্য দেখতে পাই বৈষম্যগুলো কোন কোন দিকে ছিল সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে ছিল প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া বা কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল তারপর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করণে ছিল ট্রেনিং দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল বা পদমর্যাদা পদোন্নয়ন যখন হচ্ছিল সেই ক্ষেত্রে ছিল আমরা একটা একটা করে দেখব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তর এবং সমরাস্ত্র কারখানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থাৎ এই যে সেনা নৌ এবং বিমান বাহিনী এই তিনটি বাহিনীর যে সদর দপ্তর এবং সমরাস্ত্র কারখানা অর্থাৎ অস্ত্রের কারখানা এগুলো কিন্তু ছিল সব আমার পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু বা পূর্ব বাংলায় কিন্তু এদের কিছুই ছিল না অর্থাৎ এখানে যে একটা অফিস থাকা লাগবে একটা হেডকোয়ার্টার এখানে থাকা উচিত এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা একদম ওভারলুক করে গেল এরপরে যেটি আসলো সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ ছিলেন বাঙালি অর্থাৎ যদি সেখানে নিয়োগ দেওয়া হতো একশো জন একশো জনের মধ্যে পাঁচ জন ছিল মাত্র হচ্ছে আমার বাঙালি বাকি পঁচানব্বই জন ছিল কারা পশ্চিম পাকিস্তানিরা মানে এটা তো তুলনাই করা যায় না একটা মানে কোনোভাবেই মেলে না যে পাঁচজনের এগেনস্টে কিভাবে পঁচানব্বই জন আসে এটাই কিন্তু মিলল না এরপরে দেখো সেনাবাহিনীতে বাঙালি ছিল শতকরা মাত্র চার ভাগ আরও খারাপ অবস্থা একশো জনের মধ্যে চারজন হচ্ছে গিয়ে মাত্র আমার সেনাবাহিনীতে ছিল এরপরে দেখো সামরিক বাহিনীর জন্য মোট বাজেটে সাত সাত ভাগ বরাদ্দ করা হতো অর্থাৎ একটি দেশের যে বার্ষিক যে বাজেটটা থাকে সেই বাজেটে ষাট ভাগ কিন্তু বরাদ্দ করা থাকে সামরিক বাহিনীর জন্য এখন পাকিস্তান যেহেতু পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটি অংশে বিভক্ত তার মানে কি এই যে সাত ভাগ বরাদ্দ এটি কি এই দুটি অংশের মধ্যে হয় সমানভাবে না হলে জনসংখ্যা যেখানে বেশি বা যেখানে প্রয়োজন বেশি প্রয়োজনীয়তা অনুপাতে কিন্তু এই সাত ভাগ বরাদ্দটা ভাগ করে দেওয়া উচিত কিন্তু এই সাত ভাগের সিংহভাগ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো না বললেই চলে এরপরে আসলো পদোন্নতিতে বৈষম্য যেটা আমরা একটু আগে বলেছি মাত্র যে বিভিন্ন সময় যখন পদোন্নতির ব্যাপারগুলো আসতো পদোন্নতির সময় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো এবং পূর্ব বাঙালিদেরকে একদমই দেখা হতো না এরপরে যেটা আসলো পূর্ব পাকিস্তানে সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাকে হবেই বা না কেন আমাদের এখান থেকে কোনো রকমের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না আমাদের এখানে সামরিক তিনটি বাহিনীর কোনো হেডকোয়ার্টার নাই বা সদর দপ্তর নাই বা আমাদের এখানে কোনো সমরাস্ত্র কারখানা নাই আমাদের যারা পূর্ব বাঙালি তাদেরকে কোনো প্রকার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই কিন্তু আমাদের যে সীমান্ত সেই সীমান্তটা অরক্ষিত অবস্থায় থেকে গেল এবং উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তানের যে যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধের সময় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে ধরা পড়ে এবং এই যে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা এই বিষয়টা কিন্তু তখনও কেউ ঠিক করার জন্য এগিয়ে আসেনি যে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তটাকে যে ভালো মতো রক্ষা করতে হবে এই বিষয়টি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনোই মাথায় নিয়ে আসেনি তাহলে আমরা এর আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আজ আমরা শিখলাম সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এর পরের ভিডিওটিতে আমরা অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলো কি কি ছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করব সবাই খুব ভালো থেকো